Hello students, welcome to SciTech Media. Today we will discuss a new topic that is current electricity and this is very important and interesting topic in higher secondary physics. Electricity is not in our life, but it is not in our life. Electricity is not in our life, but it is not in our life. We are all in our life. We are all in our life. ஒரு நாள் கூட கரண்ட் இல்லாமல் நம்மளால் வீட்டில் இருக்க முடியாது நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் வேலைகளை பண்ண முடியாது நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது டிவி பார்க்குறது அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு வேலையும் நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் பண்ண முடியாது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத ஒரு உலகத்தை நம்மளால் இமேஜின் பண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி நம்மளோட லைஃபோட ஒரு பார்ட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்படிப்பட்ட எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி படிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ இந்த சாப்டரில் எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி பேசிக்கான சில விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குங்கிறத பற்றி தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுங்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வி வில் மேக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ சீப் தட் ஓன்லி த ரிச் வில் பேர்ன் கேண்டில்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டியே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக கொண்டு வருவோம் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு பிக் டாஸ்காக இருந்துச்சு அதனால் எல்லாருக்குமே எலக்ட்ரிசிட்டி அவைலபிளாக இருக்காது ஆனால் ஃப்யூச்சரில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் எவ்வளோ சீப்பாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேண்டில் வாங்கி பேர்ன் பண்ண முடியாத ஆள் கூட ஒரு கேண்டில் வாங்கி பற்ற வைக்க முடியாத ஆள் கூட எலக்ட்ரிசிட்டியே யூஸ் பண்ணுவாங்க பணக்காரங்க மட்டும்தான் கேண்டில் வாங்குவாங்க ஏழைகள் எல்லாமே வந்து கரண்ட் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியே நம்ம சீப்பாக கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுங்கிற பெரிய மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம என்னென்ன பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா flow of charges in a metallic conductor ohms law electrical resistance and vi characteristics in the topic alla vande namba in the part la namba discuss pannuvom in the unit e namba sila part a divide pannirukom ovvoru part la oru kurippitta topics mattum da namba cover pannuvom and the topic discuss pandradoda adoda related ana konja problems namba solve pannuvom apdi problems solve panni pombodhu in the topic vande ungalku romba romba clear a puriyum ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டினா என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆல்ரெடி நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க வாட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறத நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ஒரு கண்டக்டர்னா என்னது சும்மா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒயர் இந்த ஒயருக்கு தான் ஒரு கண்டக்டர்னு பேர் எனி திங் எனி மெட்டீரியல் விச் கேன் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கால்டு கண்டக்டர் எந்த ஒரு மெட்டீரியல் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகுமோ அதெல்லாமே வந்து கண்டக்டர்னு சொல்லலாம் அப்போ இது வந்து ஒரு காப்பர் ஒயர் காப்பர் ஒயர் வந்து ஈஸியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுங்கிறதுனால இது ஒரு கண்டக்டர் ஸோ இந்த கண்டக்டரில் இப்போ இந்த காப்பர் ஒயரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா இல்லையா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஏன் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாதுன்னா எந்த ஒரு கண்டக்டர்லையும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா அந்த ரெண்டு எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏ அதே மாதிரி இங்கே பிங்கிற எட்ஜ் இருக்கு இந்த ஏக்கும் பிக்கும் இடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து ஒரு இடத்துல ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும் இன்னொரு இடத்துல வந்துட்டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறோன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டு பீக்கரில் எடுக்கிறோம் ரெண்டு பீக்கர் எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பீக்கர்லையும் வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து இது வரைக்கும் வாட்டர் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் வந்து இது அதே அளவுக்கு வாட்டர் இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டு பீக்கரையும் நம்ம ஒரு பைப்பு வச்சு அப்படியே கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போது எந்த பீக்கர்லேருந்து எந்த பீக்கருக்கும் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகாது ஏன் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகாதுன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்டில் இருக்குது ஒரே லெவலில் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ஒரே லெவலில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்லலான்னா ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லலாம் ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகாது இதே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இந்த ஒரு பீக்கர் இருக்குது இல்லையா இந்த பீக்கரை நம்ம கொஞ்சம் கீழே வச்சிருவோம் இந்த பீக்கரை நம்ம எடுத்து கீழே வச்சு கொஞ்சம் ஒரு இவ்வளோக்கு கீழே ஓகே இப்போ பாருங்க இந்த பீக்கர் வந்து ஹைட்டில் இருக்கு அதனால இது வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லலாம் இந்த பீக்கர் வந்து கீழே இருக்கு அதனால இது வந்து லோவர் பொட்டன்ஷியல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டில் இருக்கக்கூடிய பீக்கரில் இருந்து இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பீக்கருக்கு வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இது எதனால ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டு பீக்கருக்கும் இடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு அனாலஜி இது எப்படி இந்த கான்செப்ட் நம்
ஸோ இதே மாதிரி இப்போ இந்த காப்பர் வயர் இருக்குன்னா இந்த காப்பர் வயரோட ஏங்கிற எட்ஜையும் பிங்கிற எட்ஜையும் டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்ஷியலில் கொண்டு வரணும் அப்படி டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்ஷியலில் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த காப்பர் வயர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த காப்பர் வயரை நம்ம ஒரு பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த காப்பர் வயரோட ஏங்கிற பாயிண்டே இந்த பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலோடையும் அதே மாதிரி இந்த காப்பர் வயரோட பிங்கிற பாயிண்டே பேட்ரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினலோடையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் இருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலை நோக்கி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு தான் என்ன சொல்கிறதுன்னு பேருனா கரண்ட்டுங்கிற வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு படிச்சுருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகலை அங்கே வந்து சார்ஜஸ் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது ஒரே ஒரு இடத்துல அப்படியே அசையாமல் இருக்குது அப்படிப்பட்ட சார்ஜஸுக்கு தான் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்கிறது இதில் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜஸ் ஒரு இடத்துல நிற்கிறதில்ல அப்படியே ஏங்கிற பாயிண்ட்டிலேருந்து அப்படியே ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதுக்கு தான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பேர் ஏன்னா கரண்ட்டுங்கிறதுக்கான மீனிங் வந்து ஃப்ளோன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தான் என்ன பேருனா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பேர் ஸோ இதில் எதுலேருந்து எதுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏலேருந்து பிக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது நல்லா புரிஞ்சுங்க ஏலேருந்து பிக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஏலேருந்து பிக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஏன் இந்த கரண்ட்டுங்கிறத நான் ஸ்பெஷலாக சர்க்கிள் பண்ணி சொல்லுன்னா அதுக்கு இன்னொரு மீனிங் இருக்குது அடுத்த டாப்பிக்கில் அடுத்த பேஜில் நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த ஏபிங்கிற கண்டக்டரை நான் கொஞ்சம் பெருசாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ஏபிங்கிறது ஒரு கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே அந்த ரெட் கலரில் தெரியறது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஸோ ஒரு கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது இப்போ ஒரு இன்சுலேட்டர் எடுக்கணுவீங்க ஒரு இன்சுலேட்டர் எடுக்கிறோம் அந்த இன்சுலேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே நியூக்ளியஸோட ஸ்ட்ராங்காக அட்ராக்டடாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஆட்டம்னு வைங்க ஸோ இந்த ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸ் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்குது இந்த நியூக்ளியஸில் வந்து ப்ரோட்டோன்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் இதோட சுத்தலும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட் இருக்குது இந்த ஆர்பிட்டில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்போ எலக்ட்ரான் இருக்கும் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டிலையும் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டராக இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே இந்த நியூக்ளியஸோட அட்ராக்டடாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷனுங்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கு வந்து வெளியே போக முடியாது வெளியே போக முடியாதுங்கிறதுனால இந்த இன்சுலேட்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால இதால் கரண்டை கண்டக்ட் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ எதனால் ஒரு இன்சுலேட்டர் கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணாதுன்னா இன்சுலேட்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாதுங்கிறதுனால அது வந்து கரண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாது ஆனால் ஒரு கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகிறதுனால அதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ நம்ம இந்த ஏபிங்கிற கண்டக்டரை ஒரு பேட்ரியோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் இந்த லாங் லைன் இந்த நீளமாக இருக்கக்கூடிய லைன் வந்து பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலை இண்டிகே இண்டிகேட் பண்ணுது இந்த ஷார்ட் லைன் வந்து பேட்ரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினலை இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்ரி இந்த பேட்ரியை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த கண்டக்டரோட அப்படியே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் இந்த கண்டக்டரில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸு ரேண்டம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ரேண்டம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஒவ்வொன்று வந்து ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன் இல்லாமல் ஒன்று வந்து லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து ரைட்டில் மூவ் ஆகும் ஒன்று வந்து மேலே மூவ் ஆகும் கீழே மூவ் ஆகும் சுற்றிகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இதில் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகலைங்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது அதனால் இதுக்கு என்ன பேருனா தெர்மல் வெலாசிட்டி அந்த கனமுனான ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லேயும் ரேண்டமாக மூவ் ஆகிறது இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தெர்மல் வெலாசிட்டி அந்த தெர்மல் வெலாசிட்டியில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் மூவ்
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இந்த இங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அதாவது எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானுங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கிள் ஸோ வென் ஏ நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கிள் இஸ் பிளேஸ் இன் ஏ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இட் வில் பி அட்ராக்டட் டுவார்ட்ஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் ஸோ இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ண உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இந்த பேட்ரியோட நம்ம வோல்டேஜ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகுனா இந்த எலக்ட்ரான்ஸோட மூமெண்ட்டு அதுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸோட கொலைட் ஆகும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸோட கொலைட் ஆகிட்டு அப்படியே இந்த பிங்கிற எட்ஜிலேருந்து ஏங்கிற எட்ஜுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்ரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படியே பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இருக்கும் இதனால தான் நான் இந்த இந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் வந்து சார்ஜோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சார்ஜ் வந்து எங்கேருந்து எங்கே மூவ் ஆகுது பாருங்கள் பியிலேருந்து ஏக்கு மூவ் ஆகுது ஆனால் கன்வென்ஷனல் கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ வி கேன் சே தட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஈஸ் அலாங் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெசிஸ்ட் ஒரு கண்டக்டருக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே ஒரு பல்பு எடுக்கிறோம் பல்புங்கிறது ஒரு ரெசிஸ்டர் பல்புங்கிறது என்னது ஒரு ரெசிஸ்டர் ஸோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பல்பே பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பல்பே ஒரு பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் இது ஸோ இதில் எந்த டைரக்ஷனில் எந்த டைரக்ஷனுக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் இந்த டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும் அதுதான் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் ப்ளஸ் டு மைனஸ் ஸோ இதுதான் பேட்ரியோட ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸிலேருந்து அப்படியே கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஈஸ் ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன் ஏ கண்டக்டர் இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன் ஏ கண்டக்டர் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ ஏ கிவன் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ பாருங்கள் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ ஏ கிவன் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோனால் அப்படின்னு என்னது ஒரு செகண்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு செகண்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறது தான் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு கண்டக்டர் எடுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு கண்டக்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு கண்டக்டர் இது வந்துட்டு ஏ இது வந்து நம்ம பின்னு எடுத்துருவோம் ஸோ இந்த ஏங்கிற கண்டக்டரில் ஒரு செகண்டில் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு செகண்டில் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது அதே டைமில் இந்த பிங்கிற கண்டக்டரில் ஒரு செகண்டில் டூ ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது ஆனால் ஏல ஒரு செகண்டில் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ் பியில் அதே ஒரு செகண்டில் டூ ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ்
100 electrons தான் cross பண்ணது so rate of flow of charges வந்து எதில் அதிகமாருக்கு பார்த்தீர்கள்னா இந்த Bல் அதிகமாருக்கு so we can say that the current is greater in B comparing to A A வட compare பண்ணும் போது B இங்கிற conductorல் current அதிகமாருக்கு என்ன அதில் வந்து 200 electrons வந்து ஒரு secondல flow விட்டேருக்கு நார்க்கு So, if a net charge Q passes through any cross section of a conductor in time t, then the current is defined as I is equal to Q by t. So, current is the rate of flow of charge. Current is the rate of flow of charge. So, charge by time. Q by t. Q is the charge. T is the time. So, charge divided by time gives electric current. But charge flow is not always constant. Charge flow வந்து எல்லா டைமிலிமே constant அருக்காது. ஒரு டைம் வந்து பண்ணா சொன்ன மாரியே ஒரு secondல 100 charge flow அவும் கொஞ்சம் time காப்பரம் பாத்தீங்கள் நான் அது வந்து 150 charge அம்மாரியிரும். ஒரு வசல டைமில் வந்து அது 100 வேட கம்மியா 90 charges அம்மாரும். So இந்த மாரி changes வரதனால் current வந்து எப்போதுமே constant அருக்காது. I average, I average is equal to delta Q divided by delta T. இங்கே I equal to Q by T நடுத்துருக்கும். இது வந்து average அடுக்கும் போது delta Q divided by delta T நடுக்கும். இப்போரு example பார்க்கலாம் பாருங்க. Compute the current in the wire. If a charge of 120 coulomb is flowing through a copper wire in 1 minute. நல்ல பார்த்துங்க. charge வந்து 120 coulomb நுக் கொடுத்திருக்காங்க time வந்து 1 minute நுக் கொடுத்திருக்காங்க time வாட unit பார்த்தீங்க நான் second time வாட unit வந்து second இங்கு கொடுத்திருக்கிறது minuteல கொடுத்திருக்கு so நம்ம இந்த minuteல கொடுத்த time first என்ன பண்ணும் நான் second மாத்தும் அப்பதா நமக்கு correct நான் answer கடைக்கும் நம்ம formula என்னது i is equal to q divided by or charge divided by time i equal to q by t இந்த Q கு பதில் நம்ப இதே 120 நேன் எடுத்திரலாம். So 120. Time 1 minute இங்கருது நம்ப second இல்லை எடுதுரும். 1 minute equal to 60 second. இல்லையா 1 minute இங்கருது அவளும் 60 second. So 120 divided by 60 we get 2 ampere. So இந்த current வந்துட்டு எவளோனு பார்த்தீங்க நான் 2 ampere current தான் அந்த conductorல் flow ஆகுது. Okay. அடுத்தது இந்த டாப்பிகில் நம்ம் டிஸ்கச் பண்ண வேண்டி இன்னும் ஒரு போய்ண்ட் என்னதும் பாத்தீங்க நான் drift velocity drift velocity means நான் சொன்னை ஒரு conductorல் current flow ஆகும் போது electric field apply பண்ணும் போது electrons எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு குறுப்பிட்ட directionல் அப்படி move ஆரம்பிக்கும் சொன்னும் இந்த மூவாகம் போது இருக்கக் கூடிய velocity இருக்கிறில்லையா? electric field apply பண்ணும் போதான் இந்த மாறி மூவாகதில்லையா? electric field apply பண்ணும் போதான் இந்த மாறி மூவாகது so இந்த மாதி மூவாகம் போது அதுக் கொரு velocity வந்தும் அந்த velocity குதான் என்ன பேருனா? drift velocity drift velocity is the average velocity acquired by the electrons inside the conductor when it is subjected to an electric field ஒரு electric field apply பண்ணும் போது ஒரு electrons के वंदे ये वो लो velocity क्या रखी दो अंदर average velocity के दान drift velocity ने पेरे आदो वंदे v d इंगर दा represent बनाऊँ गे v d v कौन जा पेरे support डे d ये वंदे suffix support ना okay अर्थात वंदे mean free time mean free time ना ना दे ना सुनने और वो रे electrons वंदे इन्हो रे electrons वाला कोले के down so इन्दे electrons हो इन्दे electrons वंदे कोले के down okay कोले के down ना द कपर तीर्थ बो इधर दो में move आ गार ரண்டுமே மூவாய் திரும்ப ரண்டு இலக்ட்டோனும் வேற வேற இலக்ட்டோனும் கொலையிடாவது சோ இந்த ஒரு கொலுவிஷனில் இருந்து இந்த ஒரு கொலுவிஷன் இருக்கில்லியா இந்த ரண்டு கொலுவிஷன் கியடையிலே அது எவளோ டைம் எடுக்குதோ அதுக்குதா என்ன பேருனா mean free time it is represented by the letter tau tauங்கர letter யுச்பனிதான் when it is subjected to an electric field. ஒரு electric field apply பண்ணம் போது அந்த electrons இக்கு வந்து வரக்கூடிய velocity இக்குதான் drift velocity நிப் பேரு. அதே மாதிரி mean free time நா 2 successive collusion இக்கு எடையில் அது எவளோ time எடுக்குதோ அந்த time இக்குதான் mean free time அப்படியங்கரது பேரு. Okay. I hope you understood this concept.
So, if you want to electrons in the positive terminal, you can see in the positive terminal, you can see the positive terminal, you can see the acceleration. And the acceleration, we can represent the acceleration. We know that force is equal to mass into acceleration. According to Newton's second law of motion, F is equal to M. F is equal to M into mass into acceleration. Okay. Now, acceleration. Acceleration is equal to A equal to F by M. Acceleration A is equal to F by M. A is equal to F by M. F is equal to A is equal to F by M. What is F? F is the force and M is mass. Okay. If you charge a particle in an electric field, what is the force? Electrostatic force. And the electrostatic force is how to represent F is equal to Q E. In the first chapter, F is equal to Q E. Q is charge, E is electric field. So, what is the charge? The electron is the same. இந்த Q குப் பதில நாம் என்ன அல்துலா? E நடுத்துலா. minus E. என்ன? electron ஓட charge negative கருது நால F is equal to இந்த Q E குப் பதில F equal to minus E நடுதுலா. So, இந்த F குப் பதில இந்த F குப் பதில minus E E நடுதுலாம். F குப் பதில minus E E divided by M. F equal to minus E E divided by M. Sorry. A is equal to minus E E divided by M. இப்போ, drift velocity. அதே மாதிரி equations laws of motion equation நாம் யூச் பண்ணி இதையில்துனோம். அதே மாதிரி equation of motions படிச்சிருப்பீங்க. அதிலே V equal to U plus 18 ஒரு formula வரும். V equal to U plus 80 V equal to U plus 80 இப்போ இந்த conductorல இருக்கக் கூடி electrons இருக்கில்லியா? அந்த electrons இக்கு வந்து initial velocity வலோம். Initial velocity வந்து 0. ஏன் 0 என்று சொல்லோனா? அதோட net velocity 0. Electric field apply பண்டு வரைக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு net velocity இருக்காது. கணமுனான் ஒரு directionல் இருந்தாலும் அதோட net velocity 0. So, u equal to 0 உங்கரது நம்மக்கு assume மனிக்கலாம். Initial velocity u உங்கரது 0. அப்ப்பு என்ன வரும் v equal to வெரும் a t வரும். v equal to a t. அது நம்ம வந்த equation எல்து இருக்கும். v d. Drift velocity is equal to a into t உங்கரது நது time. இந்த topicல நம்ம mean free time நல்து இருக்கும். mean free time. அது வந்து turn represent பண்ணி இருக்கும். So, Vd is equal to A into tau. Vd equal to, இந்த acceleration கு பதில, நம்ப அல்லடி இங்கு ஒரு equation திரைய பண்ணி வைச்சிருக்கொல்லியா, இந்த equation represent பண்ணலாம். So, Vd equal to minus E tau by M into E. So, E இங்கருதன்னது, charge of electron, tau இங்கருதன்னது, mean free time, M இங்கருதன்னது, mass of electron, capital E இங்கருதன்னது, electric field. So, இந்த term இருக்கில்லியா, E tau by M. E tau by M ஏ, நம்ம mu அப்படி நடுத்தில்லாம். So, Vd equal to minus mu E. So, இங்கே வந்து பார்த்தியானா, minus mu E. mu E is equal to E tau by M. mu equal to E tau by M. And the mu கேண்ண பேருனா, mobility. mu நான்னது, mobility of the electron. So, what is mobility or define mobility? அந்த மாறி கொஸ்டிங்கே அப்பாங்க. So, mobility is defined as magnitude of drift velocity per unit electric field. Magnitude of drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field இருக்குதா mobility இன்று பேரு. அதாது, ஒரு unit electric field apply பண்ணும் போது, அதுக்கு எவ்வளோ drift velocity acquire பண்ணது? அதுதா, அதுவாட mobility. Okay, பாருங்க, mu is equal to modulus of Vd divided by modulus of E. So, drift velocity per electric field. இப்போ இதுக்கு unit எல்துலாமா பாருங்க, velocity கேண்ணா unit, அல்லடி நீங்கள் 11th எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, velocity கேண்ணா unit நான் meter per second. meter per second. okay. meter per second. அடுத்து electric field கேண்ணா unit என்று படிச்சிருப்பீங்க, அல்லையா, electric field கேண்ணா unit, volt per meter. So, V per meter அந்த meter வந்து மேல் எல்துலா அல்லடி ஒரு meter அங்க இருக்கிலியா so meter square so meter square per volt 
second meter square per volt second this is the unit of mobility okay அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்டுங்கிறத என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ லெட் எஸ் கன்சிடர் ஏ கண்டக்டர் இது ஆல்ரெடி நம்ம கண்டக்ட் கன்சிடர் பண்ண மாதிரி ஒரு ஒயர் அந்த ஒயர் எடுத்திருக்கோம் அந்த ஒயரோட க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் ஓகே அந்த ஒயரோட க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ அந்த ஒயரில் நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் இது ஒரு பாயிண்ட்டு இது ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டோடையும் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏ இந்த பாயிண்டோட க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ ஈங்கிறது அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுதுன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது ஸோ விடி ஸோ விடி இஸ் த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் இ இஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அண்ட் ஏ இஸ் த ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் இப்போ இந்த ஒயர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒயர் ஆனால் நம்ம கண் கேல்குலேஷனுக்காக ஒரு ஸ்மால் லெங்கை மட்டும் எடுத்துருக்கோம் அந்த ஸ்மால் லெங்க் தான் என்னது டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த டிஎக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸுக்குள்ள மூவ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டின் என்னது வெலாசிட்டி சீக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமா வெலாசிட்டி சீக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி சீக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஎக்ஸ் இந்த டிஎக்ஸே அது கவர் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற டைம் வந்துட்டு டிடி ஸோ வெலாசிட்டி சீக்வல் டு டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படின்னா இந்த டிஎக்ஸே நம்ம வெலாசிட்டியோடையும் டைமோடையும் டேமில் எழுதலாமா dx is equal to இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாமா ஸோ டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வரும் விடி இன்டு டிடி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு விடி இன்டு டிடி இப்போ ஏ இஸ் த ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் இன் த வால்யூம் ஆஃப் த லெங்க் டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த டிஎக்ஸுங்கிற லெங்கில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் முதல்ல இதோட வால்யூம் எவ்வளோங்கிறத பார்ப்போம் வால்யூம் என்னது ஏரியா இன்டு லெங்க் இல்லையா வால்யூம்னு என்னது ஏரியா இன்டு லெங்க் ஏரியா எவ்வளோ ஏ லெங்க் எவ்வளோ டிஎக்ஸ் ஸோ ஏ டிஎக்ஸ் ஏ டிஎக்ஸுங்கிறது தான் என்னது இதோட வால்யூம் அப்போ அந்த வால்யூமில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா வால்யூம் இன்டு நம்பர் பெர் யூனிட் வால்யூம் யூனிட் வால்யூமில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதை வால்யூமால் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ வால்யூம் எவ்வளோ ஏ டிஎக்ஸ் யூனிட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ என் அப்படின்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் இன் த வால்யூம் ஆஃப் லெங்க் டிஎக்ஸ் இஸ் ஏ டிஎக்ஸ் இன்டு என் ஓகே இப்போ அந்த டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ விடி டிடின்னு எழுதலாமா ஸோ ஏ விடி டிடி இன்டு என் ஓகே ஏரியா இன்டு ட்ரிஃப்ட் வெல டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம விடி டிடின்னு எழுதலாம் இல்லையா டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக விடி டிடின்னு எழுதலாம் ஸோ ஏ டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம் ஏ விடி டிடி இன்டு என் ஸோ டோட்டல் சார்ஜ் இது வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ் டோட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டு அந்த சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அதான் டோட்டல் சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து இ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஏ விடி டிடி என் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் சார்ஜ் இன்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த வால்யூம் எலிமெண்ட் டிக்யூ ஈக்குவல் டு இ இன்டு ஏ விடி டிடி என் ஓகே அப்போ கரண்ட்னா என்னது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு டிக்யூ பை டிடி ஐ ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடி இப்போ இந்த டிக்யூக்கு பதிலாக நம்ம இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதலாமா இ ஏ விடி டிடி என் டிவைடட் பை டிடி இப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த டிடியும் இந்த டிடியும் கேன்சல் ஆகிரும் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு என் இவிடி ஐ இஸ் ஈக்வல் டு என் இவி ஏ விடி இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலான்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு என் என்னென்ன என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அடுத்தது என்னது சார்ஜ் ஏரியா விடி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஸோ கரண்ட் வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனலாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனலாக இருக்குது ஸோ இது தான் ரிலேஷன் பிட்வீன் கரண்ட் அண்ட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இன் திஸ் டாபிக்
so next another topic in this chapter is current density j so usually we will discuss density is equal to mass per volume okay mass per volume da nama epodume density ingra term la express pandrathu ana idile pathina current density so current density na enadhu current per unit area okay current density is equal to current per unit area or unit area la evlo current flow agudho adha andha edathil irukka koodiya current density ingrathu so si unit of current density is ampere per meter square parunga i ikku vadhila ampere area ku vadhila meter square so current density oda unit vandu ampere per meter square it is represented by the letter j okay j ingra letter la eludhi irukum okay adutha current kaana expression nama previous topic la paathom i is equal to n e a v d i is equal to n e a v d divided by area so in the area vu in the area vu cancel aagum so we get n e v d j is equal to n e v d current density is equal to number of electrons per unit volume charge and drift velocity so the above expression is valid only when the direction of the current is perpendicular to the area a in general the current density is a vector quantity and is given by j vector is equal to n e v d vector okay so current density nam represent pannadhu j is equal to n e v d idhe vandu vector formula eludumbodhu j vector is equal to n e v d vector j equal to n e v d vector okay ipo andha vd ku drift velocity ku badala nam already or expression paathirukom illaya the previous topic la paathome n e square to by m mu e nu paathom illaya mu e andha mu ku badala nam enna eludhirukom e square to by m into e vector so j is equal to minus n e square to by m பாருங்க இந்த ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஜே சிக்வல் டு என் இவிடி ஜே சிக்வல் டு என் இவிடி என் இவிடி விடினா என்னது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு நம்ம என்ன எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்துருந்தோம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் மியூ இன்டு இ ஓகே minus mu into e mu na enadhu e to by m mu na enadhu e to by m idu vandu mu so inda mu ku badala e to by m na eludhana already inga or e irukku ipo inga or e irukku e into e e square so n e square to by m e vector okay so this whole terms n e square to by m ellame vandu or conductor portha varaikum constant number of electrons per unit volume garudhu charge of electron mean free time adhe maadhiri mass of electron id ellame vandu constant engaradhanaale id ellathaiyum eduthu adukku badala namba sigma engra or term introduce pannom so j is equal to minus sigma e vector Or j vector is equal to minus sigma e vector. So conventionally we take the direction of conventional current density as the direction of electric field. Current density or the direction of electric field or the direction of or a direction of the we can simply write j vector is equal to sigma e vector. Inga minus sign gara and nama consider panna thay valla. So j is equal to sigma e vector. J is equal to sigma e vector. Okay. இப்போ உங்கள் சிக்மானா என்னது சிக்மா இஸ் ஈக்வல் டு என் இ ஸ்கொயர் டோ பை எம் இ இந்த டேம் இருக்கு இல்லையா இந்த டேமுக்கு தான் என்ன பேருனா கண்டக்டிவிட்டி ஸோ என் இ ஸ்கொயர் டோ பை எம்ங்கிற டேமுக்கு பேர் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் இட் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை த லெட்டர் சிக்மா ஸோ சிக்மா இஸ் கால்டு கண்டக்டிவிட்டி ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்போ ஜே இ சீக்வல் டு சிக்மா இ ஓகே j is equal to sigma e or rho equal to 
ஒன் பை சிக்மா ரோனா ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோனானது ரெசிஸ்டிவிட்டி நல்லா பார்த்துங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி இது ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒன் அனதர் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்தால் கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மியாக இருந்தால் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்மா சிக்மானா என்னது என் இ ஸ்கொயர் டோ பை எம்மா அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்னது எம் பை என் இ ஸ்கொயர் டோ இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் வந்து ஓம் மீட்டர் யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் ஓம் மீட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வில் டிஸ்கஸ் ஓம்ஸ் லா ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் ஸ்டடியட் திஸ் டாபிக் இன் யுவர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் ஓம்ஸ் லா ஸ்டேட் ஓம்ஸ் லா அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த ஸ்டடி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் கண்ட் கண்டக்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ எட்ஜஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இல்லையா ஒரு கண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுங்கிறது அந்த கண்டக்டரோட ரெண்டு எட்ஜுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா அதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா அதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் ஓம்ஸில் இதே வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இந்த சாப்டரில் படிப்போம் ஓகே ஸோ லெட் எஸ் கன்சிடர் ஏ கண்டக்டர் ஹேவிங் ஏ லெங்க் எல் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் க்ரோஸ் செக்ஷன் ஏ இந்த கண்டக்டரோட லெங்க் வந்து எல் இதோட ஏரியா ஆஃப் க்ரோஸ் செக்ஷன் வந்து ஏ இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ ஏன்னா இது வந்து ஒரு பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேட்ரியோட வோல்டேஜ் வந்து வி ஸோ வி வோல்டேஜ் உள்ள ஒரு பேட்ரியோட இந்த கண்டக்டர் கரண்ட் கனெக்ட் பண்ணதுனால இந்த கண்டக்டரில் ஒரு ஐ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த டைரக்ஷன் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி போகுது ஸோ திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே So when a potential difference V is applied across the wire, a net electric field is created in the wire which constitutes the current. Okay, so when the battery is connected to the battery, there is a current flow. Okay, and the V equal to EL. Now, when V equal to EL, we have learned the first chapter in the first chapter. Electric field is equal to negative gradient of potential. E is equal to negative gradient of potential. E is equal to V by L. If we modify it, we will say V is equal to E L. V is equal to E L. V is equal to E L. Okay. Now, we have the previous topic. We have the expression for current density. J is equal to sigma E. J is equal to sigma E. In this E, we will say V by L. In this E, we will say V by L. So, sigma into V by L. இப்போ ஜேனா என்னது கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டினா என்னது கரண்ட் டிவைட் பை ஏரியாவா ஸோ ஜே இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பை ஏ ஸோ இந்த ஜேக்கு பதிலாக ஐ பை ஏன்னு எழுதுங்க ஐ பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இன்டு வி பை எல் ஐ பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இன்டு வி பை எல் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா பாருங்கள் விஏ இங்கே வச்சுட்டு இந்த டேர்மு அப்படியே இந்த பக்கம் எடுத்துருங்க ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது ஐ பை ஏ இருக்குது இந்த சிக்மா பை எல் இங்கே வரும்போது என்ன ஆயிரும் எல் பை சிக்மா ஆயிரும் So, V equal to I into L by sigma A. Okay. Now, L is the length of the conductor. That is fixed. Sigma is the conductivity. A is the area. The area of the conductor is the area of cross-section. This is the constant. Inkarthana. We can replace these terms given in the bracket by R. So, V equal to I R. V equal to I R. R. Here, L by sigma A is called resistance. In the bracket, there is a constant quantity. In the constant quantity, it is represented by the letter R. Okay. Next, we will see the next chapter. So, V equal to IR. R is 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 equal to IR. So, from the above equation, resistance number, how do we represent it? V equal to IR. So, R equal to V by I. So, so, resistance is the ratio of potential difference across the given conductor to the current passing through the conductor. So, potential difference to current to the current to the current to the current resistance. And the resistance is the unit to the current to the current to the current to the current. So, next is resistivity. 
the resistance of a conductor is given by R equal to L by sigma A. Yeah, resistance is the expression of R equal to L by sigma A. Here, sigma is the conductivity, L is the length of the conductor and A is the area of the cross section. Okay, so on the conductivity, we use the material use for the material. For example, if you use copper wire, you use the conductivity. Aluminium wire use पन्दर दारंदा आदु कोरे conductivity रखो. Manganese wire use पन्दर दारंदा आदु कोरे conductivity रखो. So over material पुरता आदु मारो. आदु आदु वाडे length तयो आदु वाडे area वायो depend पन्ने. आदु उन्दे independent डारके. आदु वाडे material पुरता दा आदु मारो. Okay. So the resistivity of the material is equal to reciprocal of the conductivity. नमो बातो resistivity इंगर द conductivity की inversely proportional रखे. So rho is equal to one by sigma. So, 1 by sigma அங்கரது இதில பாருங்க, R equal to L by A sigma இருக்கிலியா, இந்த 1 by sigma அவுக்கு பதல, நம்ப ρோ நடுங்க, so R equal to நான் வரும், இந்த 1 by sigma அவுக்கு பதல, ρோ நடுத்தும் நான் R equal to ρो L by A, R is equal to ρो L by A, அப்போம் resistance is equal to resistivity into length divided by area of cross section, length divided by area of cross section, okay, so, இதில் அருந்து நம்ம் என்ன கண்க்குலுஷன் கொல்லானா resistance of a material resistance of a material is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section R is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section of the conductor the proportionality constant, இப்போம் இந்த proportionality sign எடுத்து நம்ப அங்கரு constant போடும் so R equal to என்ன வரும் R equal to அந்த proportionality sign எடுத்து அங்க equal to போட்டா R equal to rho L by A R equal to rho L by A the proportionality constant rho is called resistivity of the material இப்போம் இந்த conductor வாட length வந்து நம்ம 1 meter நாச்சியும் மன்றும் அதுவுடு area வந்து 1 meter square நாச்சியும் மன்றும் அப்பு என்ன வரும் R equal to rho into 1 by 1 so 1 by 1 cancel ஆயிருமா so R equal to rho so R equal to rho நான் வந்து so இதை வெச்சு நம்ம resistivity எப்படி define பண்டுது என்று பார்த்தா the electrical resistivity of a material is defined as the resistance offered to current flow by a conductor of unit length having unit area of cross section. The SI unit of resistivity is ohm meter. Very important. And the resistivity of SI unit is ohm meter. One material is the resistivity. Conductivity is the material. Resistivity is the value of the material. If you have a material, you can use a wire or a small wire. Now, we have an aluminum wire. The aluminum wire is the aluminum wire. If you cut the aluminum wire, you can use the aluminum wire. Then, it will be a flat sheet. It will be a sheet. It will be a sheet. It will be a sheet. Why? It will be a sheet. 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 அனா, resistance அப்படிக் கடையாது. ஒரு aluminium wire அடுக்குறோம். 10 cm. அதுக்கு வந்து, resistance வந்து 100 ohm நுவேங்க. அதையை அப்படி பாதிய கட் பண்ணிட்டீங்க என்ன, resistance பாதியாயிரும். என்ன, resistance இங்கர்து, அதுவுடை length பொருத்து மாரும், அதுவுடை area பொருத்து மாரும். resistivity இங்கர்து, length பொருத்தோ, shape பொருத்தோ மாராது. அந்த materialுக்கு ohm meter, glass இக்கு 10 power 10 to 10 power 14 ohm meter, அப்படி ஒவ்வுரு materialுக்கும் ஒவ்வுரு வேலுக் கொடுத்திருக்காம். So, இந்த chapter ஓட ஒரு பார்ட்டுதான் நம்ப கவர் பண்ணி இருக்கும். மீதி உள்ள பார்ட்ட வந்து நம்ம next classல பார்க்கலாம். So, இந்த மாறி part by part ஏன் debate பண்ணி இருக்கும்னா, உங்களுக்கு இது படிக்கிறதுக்கும் கொஞ்ச easyாருக்கும் கருதுக்காதுன் like comment and share it with your friends also tap on the bell icon for getting notification about my new uploads thank you very much